ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുക്കാൽ കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മട്ടണിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയില്ലാത്ത തൈരും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു കുക്കറിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിലടിച്ചാൽ മതിയാവും മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു നാല് വലിയ സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലുമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗീ കുറച്ച് മതി നീ കുറച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളി ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സവാള അതിലിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അധികം കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് റോസ് സ്മെല്ല് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഗരം മസാല മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയലയും ഒരു പിടി പൊതിനയും ചേർക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട അത് ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക കുക്കറിലാ വെള്ളത്തോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊരിച്ചു വെച്ച ഉള്ളിയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ചെറിയ ആ കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് മസാല അതിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വേണം അതൊന്ന് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു നാലെണ്ണം കരയാമ്പു ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഒരു ചെറിയ പട്ട ഒരു ജാതിപത്രി ഒരു ചെറിയ പീസ് ബേലീഫ് ഒരെണ്ണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അളവുള്ള ഗ്ലാസ് ആണത് അതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് റോസ് വാട്ടറും ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മൾ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൽ തന്നെ ദമ്മാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗീയും പിന്നെ നമ്മൾ മട്ടണിലെ മസാലയും കൂടി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല താഴെ വെച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പകുതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയലയും പൊതിനയും കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊരിച്ച ഉള്ളിയുടെ പൊരിച്ച് ഇതിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാം കുറച്ച് 
നെയ്യൊഴിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലായി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മല്ലിയും പൊതിനയും പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് സാഫ്രോണിൽ കുറച്ച് പാലിൽ കുതിർത്തി എല്ലാം ചൂടുപാലിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് അതൊന്നും മീതെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയും പൊതിനയും ഗരം മസാലയും ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പൊരിച്ചു വെച്ച ഉള്ളിയും പിന്നെ കാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാഷ്നട്ട് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നമുക്കിനിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ആവി വരുന്നവരെ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാം നമ്മുടെ നല്ലോണം ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂടി തുറന്ന് നമുക്കിത് സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം 